Idag är det torsdag och det är ju en typisk soppadag. Och nej, det blir inte ett soppa med pannkaka. Jag tänkte göra en väldigt god soppa. En ganska, ja nästan bortglömd soppa. Det är nämligen potatis- och purjolökssoppa. Och de tre huvudingredienserna till den här soppan, det kommer då vara potatis, det är purjolök och vi kommer behöva ha lite grädde i det här. Vi kommer självklart behöva ha lite andra krydder på sidan av också, men det räknar inte som huvudingredienserna. Så då sätter vi igång. Så de ingredienser vi kommer behöva är självklart då potatis, några stycken. Gärna en mjölig potatis för att stärkelsen kommer då att tjocka upp och göra en krämigare soppa. Men nu hade jag fast så det får bli så. Eh, viskgrädde för att ge bra smak och självklart purjolök. Vi kommer bara använda största delen av roten härifrån ungefär till ljusgröna för vi ska ha en ganska ljus soppa. Eh, bladen här kan man använda som garnityr om man vill göra det. För att få lite smak på det här också så har jag då valt att använda sån här flytande kycklingfond. Eh, vill ha helt vegetariskt då tar du en grönsaksfond. Det går även bra att använda de här små eh, buljongtärningarna istället också. Men kycklingen ger lite fylligare smak, lite starkare smak. Eh, köttfond som kallfond och oxfond det fungerar inte bra till den här typen av soppa. Vi behöver även lite krydder som salt och vitpeppar eh, och jag tänkte fuska lite med lite lökpulver. Vill man göra riktigt bra soppa så kan vi använda gul lök men då spricker ju den här, ja, då spricker ju den här principen med tre huvudingredienser. Så vi kör lökpulver, det kommer bli jättebra fall. Lite vitlök, det skadar heller inte oh, i soppa. Och för att kunna göra soppa då behöver vi även vatten. Jag laddar på med ungefär en liter vatten också. Så det jag ska börja med det är att skölja av den här purjolöken och snitta upp den. Det behöver inte vara så jättefina bitar för jag hade faktiskt tänkt att göra en slät soppa så det ska ändå mixas. Och vi ska fräsa på det här lite också så att det blir mjukare. Potatisen den ska också skalas riktigt fint så att vi inte har någon skal. Och sedan tärna den. Så ju mindre bitar desto fortare kommer den här soppan bli klar. Eh, potatisen får man också gärna steka lite grann också så att det får lite djupare smak. Eh, när vi har brynt det i kastrullen då är det bara hälla på vattnet så att det börjar koka upp. Och så kan vi hälla på grädden därefter på oh, de övriga ingredienserna. Då går man allt det här pratet. Nu sätter vi igång och lagar mat. Vi kan börja med att skära bort roten, för det här är ingenting som vi behöver. Och ungefär. Sen kan, kan vi snitta med ett snitt. Och så ska vi skölja ordentligt här, för här är det, som sagt var väldigt mycket sand. Så här ska vi skölja riktigt noga. Sen är vi på lite kycklingfond, kanske två matskedar. Lite 
salt. Y pepper. Lite lökpulver. Sådär, då är alla ingredienser i kastrullen. Nu ska jag bara låta det här få koka upp, eller skjuta i alla fall. Och så ska du få skjuta ungefär en kvart, 20 minuter tills potatisen börjar mjuka upp så ordentligt. Sen är det bara att mixa det så att vi får en slät soppa. Och därefter, när vi har mixat den, då kan vi smaka av den riktigt ordentligt. För jag tycker man ska vara ganska försiktig med saltet i början. För Fonden och biljong har ganska mycket salt i sig från början och jag personligen tycker att en soppa inte ska ha för mycket salt heller för att det blir ganska många skedar man ska äta när man äter soppa och så att det ska vara en, en liksom acceptabel och fin njutning av sältan och de andra kryddorna som finns med. Eh, nog om det, låter vi det här få skydda upp och sen så mixar vi. Nu har soppan fått koka i 20 minuter så nu är potatisen mjuk så då är det dags att göra den här soppan slät. Så då kör jag med en stavmixer och mixar det här. Det går ju bra med en blender eller vad som helst. Det går ju även bra att äta soppan som den är om man vill ha lite bitar. Men stänger bara av värmen och mixar och smakar av om jag behöver mer salt, vitpeppar och eventuellt kanske reducera ner den lite mer om jag vill ha en lite krämigare. Dags att smaka av den här. Mm. Lite mer salt. Och lite mer vitpeppar. Bara lite, lite, lite mer salt. Men desto mer vitpeppar. Så. Då är det bara hälla upp där i en skål och njuta av, kanske med en schysst ostmacka. Ja, då står jag här med en schysst, varm, mm, krämig potatis- och purjolöksoppa. Och en väldigt härlig ostchibatta som man kan doppa i och njuta av. Mm. Fantastiskt gott. Fantastiskt enkelt att göra och billigt. Jag hoppas att du gillar det här klippet och det här konceptet. Det går ju att göra avancerade självklart. Jag vill bara hålla det simpelt och roligt. Jag vill i alla fall tacka för att du har kollat på det här avsnittet. Jag finns på Instagram, andreas-kok. Där jag lägger upp lite bilder. Skriv någonting i kommentarerna, ställ frågor, kom med förslag. Kanske på nya maträtter som jag ska visa. Så hoppas jag att jag kan göra det snart inom en snar framtid. Tack så jättemycket en gång till för att du har tittat på det här så syns vi snart igen. Hej då! Mm.